Pour comprendre ce qui est véritablement l'amour, il faut réaliser qu'il n'est pas un sentiment. Car le sentiment est obligatoirement sujet à des variations selon qu'il s'adresse à telle ou telle personne. Mais il est en état de conscience, indépendant des êtres et des circonstances. Aimer, ce n'est donc pas avoir un sentiment pour quelqu'un, mais faire toute chose avec amour, parler, marcher, manger, respirer, étudier avec amour. C'est avoir accordé tous ces organes, toutes ces cellules et toutes ces facultés pour qu'ils vibrent à l'unisson dans la lumière et dans la paix. Toutes les manifestations de notre être sont alors imprégnées d'ondes, de fluides divins. L'amour est un état de conscience permanent. Le jour et la nuit, l'on vit dans cet état. Il est prêt à faire tout dans la joie et tout ce qu'il fait est une mélodie. Oui, mes chers frères, préparez-vous à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues encore. Si on observe les humains depuis des milliers d'années, qu'est-ce qu'ils pensent au sujet de la mort Tout le monde connaît ça. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est l'amour. Parler, demander à un enfant, il vous dira quelque chose qui fait guili guili, qui vous fait marcher, qui vous fait pleurer, qui vous fait courir, qui vous fait tourmenter. L'amour. Et voilà que le monde entier se trompe. Ils ne sont pas les plus hauts pour voir, pour étudier. Qu'est-ce que c'est cet amour Qu'est-ce que c'est cette force D'où elle vient Souvenez-vous, je vous ai déjà expliqué dans le passé que même l'électricité, on ne la connaît pas. Qu'est-ce que c'est une électricité Bien sûr, c'est une force avec laquelle on allume les lampes, on fait marcher... Euh, les ventilateurs et le chauffage, ainsi de suite. Même le produire de magnétisme. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas de l'électricité, ça. La lumière, la chaleur, le magnétisme, le mouvement, ce n'est pas de l'électricité. L'électricité, c'est une force inconnue encore. Oui. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. C'est une force inconnue qui vient de très haut. Oui. Et vous direz, mais on ne comprend rien du tout. Tant mieux. Parce que si on comprenait. Alors, moi, d'après moi, l'amour vient de très haut et il passe à travers la tête à travers les poumons, à travers les intestins, l'objet solaire, et à travers d'autres organes que vous connaissez, et ils se manifestent comme amour. Mais en réalité, c'est la dernière manifestation, comme il y a par exemple la lumière. 
la chaleur, le mouvement, l'attraction, on est attiré. Ce n'est pas encore le véritable amour. Ce sont des manifestations différentes, comme avec l'électricité. Ils se manifestent de différentes façons. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est l'amour Oh, ça, c'est un état de conscience. Et un état de conscience, c'est très haut, c'est très subtil, c'est tout près de l'intelligence, de la raison, de la sagesse. Et ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une colère, ce n'est pas un mouvement, un état de conscience. Et vous allez voir maintenant qu'est-ce qui proviendra, qu'est-ce qui sortira si on comprend ces deux choses-là. Alors, si on comprend l'amour comme une attraction, comme une passion, comme quelque chose de formidable, de terrible, que le monde entier est en train de, de, de se soumettre, de, 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 de se démolir, de, de marcher, de succomber, l'amour, quand tu nous tiens, ils disent les Français, alors, à ce moment-là, on peut dire qu'on n'a pas compris encore qu'est-ce que c'est le véritable amour. C'est une manifestation de l'amour. Mais le véritable amour se trouve en haut. Et vous allez voir maintenant la différence. Est-ce qu'on peut avoir cet amour comme état de conscience Bien sûr toute la journée, toute la nuit, toute la vie. Ainsi, bien sûr, si vous avez fait les efforts d'étudier, de méditer, d'approfondir, de s'approcher vers cet amour comme état de conscience, alors là, il devient permanent, il ne vous quitte plus. Et, et quelles sont les conséquences tout le temps, vous êtes dilaté, tout le temps, vous êtes heureux, tout le temps, vous êtes dans la clarté, tout le temps, vous êtes émerveillé. Et vous n'avez pas besoin après d'aller chercher quelqu'un pour euh, réaliser un autre, une autre sorte d'amour qui vous fera souffrir, qui vous mettra dans des tribulations, dans des élucubrations et des choses qui ne finiront jamais. Voilà l'ignorance des humains, mes chers frères et sœurs. Oui. Vous direz, mais c'est vous qui inventez ça. Non, non. Non, 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 c'est dans la science initiatique. Et moi, je suis allé chercher les choses très haut. Et comme les gens obéissent aveuglement, inconsciemment, aux instincts, aux attractions, aux mobiles, tout, sans aller plus loin, sans se libérer, sans réfléchir, sans découvrir les choses réelles, alors bien sûr, ils ont fabriqué une philosophie maintenant et ils l'ont légué à toute l'humanité et toute l'humanité la suit fidèlement, l'amour. Mais ils ne connaissent rien du tout de l'amour. Mais il n'y a rien du tout. L'amour, c'est quelque chose de divin, de sublime. Oh là là, mais comme une lumière, même plus que une lumière, un état de conscience où vous, où vous mettez tout. Et oui, mais pour arriver maintenant à cet état de conscience hein, où l'amour ne vous quitte plus, ce n'est pas des tornades, ce n'est pas des éruptions, ce n'est pas des secousses, ce n'est pas des boulevards. C'est quelque chose qui est là, tout le temps la même chose. Une clarté, une, une paix, une tranquillité et une harmonie. C'est inexplicable, mes chers frères et sœurs. On ne peut pas expliquer ça tant qu'on n'a pas réalisé. Par les paroles, on ne peut pas vous faire comprendre ça. Il faut que vous arriviez un jour ou l'autre à, à cet état de conscience... Et vous verrez que vous faites tout avec amour. Vous mangez avec amour, vous travaillez avec amour, vous marchez avec amour, vous parlez avec amour, vous regardez avec amour, vous respirez avec amour, ben c'est extraordinaire. Même vous giflez avec amour. (rire) 
Non, 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 je ne crois pas que vous me comprendrez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement haut, de tellement sublime, de tellement véridique. Les humains ne sont pas habitués. Je vous dis, c'est quand ils sont au lit que, enfin, eh bien alors, c'est pauvre, c'est misérable. De temps en temps, si ça vous arrive deux ou trois fois pendant la vie, et tout le reste, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes sans amour. Mais c'est très triste, c'est très malheureux. Tout le temps être avec l'amour, sans arrêt. Et là, personne ne vous a expliqué ces choses. Hein? Personne. Ni vos parents, ni vos professeurs, ni personne. Oui. Oui. Voilà, pour la première fois, vous devez entendre qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas trop bas, trop bas, trop bas, comme les humains, ben, hein, quand ça commence à bouger un peu en bas, alors on dit, ben, je suis amoureux ou amoureuse. Oh là là. Et bien moi, je suis amoureux jour et nuit, sans arrêt. Et ça ne se voit pas. Parce que moi, je vous regarde avec amour. Je travaille avec amour. Je parle avec amour. Même je gesticule avec amour. Je monte sur le rocher avec amour. Je regarde le soleil avec amour. Et pourquoi vous n'avez pas compris ça? Et alors, quand vous arriverez à ce moment-là à trouver ce véritable amour qui ne vous quittera jamais et qui vous remplira, mais alors, d'un tel bonheur indescriptible, ben vous vous apercevrez que vous n'avez pas tellement besoin d'aller maintenant chercher quelque chose, descendre, et soi-disant pour avoir un peu d'amour. Et en dehors, regardez les humains, en dehors de cet amour-là qu'ils ont hein, si c'est un chef de bureau ou un président ou je ne sais pas quoi, un directeur, après ça, oh là là, il assomme tout le monde, il injure tout le monde, il casse les pieds à tout le monde, il, ah, il chasse beaucoup de gens. Et, et, et qu'est-ce que c'était cet amour-là qu'il a eu, qui n'a rien changé en lui Donc, eh bien, c'est cet amour-là qu'on cherche, jure et et qui ne vous améliore pas, qui ne vous rend pas maître de vous-même. Tandis que cet amour-là, oh, vous devenez alors maître de vous-même. Et vous n'avez plus besoin tellement de vous enfoncer dans la boue, ou soit disant pour avoir quelques émotions, quelques sensations, ainsi de suite. Non, non, c'est très difficile de me comprendre aujourd'hui. 